السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نما بعد سنحن رنا ستي بشواسي غلي سخوات رنا الله سبحانه وتعالى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يلوده نمك بدي بسي دنده طول الأمل السواليها تغل ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പകർത്തിക്കൊണ്ട് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനബത്താന നമ്മേവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ യോമൽ കിയാമ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് റസൂലുള്ള നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാല അബു മൂസൽ അഷ്അരി റബി അള്ളാഹു വൻഹു കാല നബിയു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഇന്ന ബൈന യദയ്യ സാഅതി അയ്യാം തുർഷയായും സാഅത്തിനിടയിൽ യോമൽ കിയാമത്തിനിടയിൽ സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയില്ല യുറഫ ഓഫി ഹൽ ഇൽമ് അള്ളാഹു സുബാന ബത്താല ഇൽമിനെ ഉയർത്തുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതെ പണ്ഡിതന്മാരായ അഹലിൽ ഉലമാക്കളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ മരണത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാന ബത്താല ആ ജനങ്ങളിലുള്ള പാണ്ഡിത്യം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൽമ് നഷ്ടപ്പെടുത്തും ആ രൂപത്തിലല്ലാതെ യോമൽ കിയാമ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് രണ്ടാമതായ റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാന ജഹലിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കും അറിവില്ലായ്മയിൽ ഫിത്തനകളെ ഫസാദിനെ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം യോമൽ കിയാമക്ക് മുമ്പായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ആ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കും ജഹല് കൊണ്ടായിരിക്കും ആളുകൾ പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അവനവനറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അറിയും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ അറിവുള്ളവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പല രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത റസൂലുള്ള പഠിപ്പിക്കാത്ത വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ യോമൽ കിയാമ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൽമ് അള്ളാഹു സുബാനബത്താലിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൽമുള്ള ആളുകളെ ഓരോന്നായി അള്ളാഹു സുബാനപത്താരം മരിപ്പിക്കും മരണപ്പെടുത്തും രണ്ടാമതായി ജഹല് അറിവില്ലായ്മ കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറക്കി തരികയും ചെയ്യും മൂന്നാമതായ റസൂല് പറഞ്ഞു കൊലപാതകങ്ങൾ വധങ്ങൾ തത്തിലുകൾ അധികരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നാം ഇന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ പരസ്പരം ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാരും കുടുംബക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലും തന്നെ ഉള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ പരസ്പരം വർദ്ധിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും റസൂലുള്ള പറഞ്ഞല്ലോ കൊല്ലപ്പെട്ടവനും കൊന്നവനും അറിയില്ല താൻ എന്തിനാ കൊന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അതായത് കൊന്ന ആൾക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ ഈ മനുഷ്യനെ എന്തിനാ കൊന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ടവനും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരും അവിടെ ഞാൻ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും ഫിന്നാർ നരകത്തിലാണെന്ന് കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ മനസ്സിൽ ഇവനെ കൊല്ലണമെന്നായിരുന്നു കൊന്നവന്റെ മനസ്സിലും ഇവനെ കൊല്ലണമെന്നായിരുന്നു രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലുള്ള വിചാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കൊല്ലണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ തീർത്തുകളയണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് ദഹലന്നാർ അവർ നരകത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് അത് വരാതെ ഒരിക്കലും യോമൽ കിയാമ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ഒരു മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നമുക്കറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പൊ പല ആളുകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഭയങ്കര ആലിമിങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും കാരണം അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് നല്ല തോപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടാവും നല്ല തൊപ്പി ഉണ്ടാവും നിരിയാണിക്കുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ആലിമിനെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കും ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ലാത്ത അള്ളാഹു സുഹാനുബാലയും സുഹാബത്തും പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്കും പരിചയമല്ലാത്ത അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന പേരിൽ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അമലുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ജഹലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാം നിർവഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ ഒരു ഹദീത്തിലൂടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ സിബാബൽ മുസ്ലിമി ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചീത്ത പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ മോശമായി പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഫുസൂഖാണ് തെമ്മാടിത്തരമാണ് എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ മോശമായി ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മോശമായി പ്രതികരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി ബിഹേവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി എന്തെങ്കിലും അസഭ്യ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അത് ഫുസൂഖാണ് എന്ന ലാഹുവിൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലുന്നത് കുഫുറാണ് സത്യനിഷേധമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ബിൻ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ കിയാമത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ വരും മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നോ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൊന്നത് എന്നോ അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് അള്ളാഹുബിൻ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമ്മളെ വാസികളെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുക നമ്മുടെ നാവ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരം കാരണം ആരെങ്കിലും മാനസികമായോ ശാരീരികമായോ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നാം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഫുസൂക്ക് നാം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മിൽ നിന്നും ഇൽമകൾ ഉയർത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനബത്താല നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക അത് യോമൽ കിയാമയുടെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നി പിന്നി വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നാം മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിന്റെ ആകാറുകളായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വാപ്പാനെ മകൻ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ ആളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന അപ്പൊ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവർ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ പരസ്പരം അറിയുന്ന ആളുകൾ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്നെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വാപ്പ മക്കളെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നാം ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസികമായ ചിന്തകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാ യോമൽ കിയാമ നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും തെറ്റായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അത്തരത്തിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന മുത്തക്കിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാന പത്താല നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുല്ലാ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا بردا ما زرت دارك فيه شوقني يؤرقني الا تزايد عندي الشوق والتقدر